سورہ الزخروف بسم اللہ الرحمن الرحیم رحمان رحیم اللہ تعالی نام حامیم সুস্পষ্ট কিতাবের শপথ আমি কে আরবি ভাষার কোরআন বানিয়েছি যাতে করে তোমরা এটা অনুধাবন করতে পারো এ মহাগ্রন্থ কোরআন আমার কাছে সমুন্নত ও অটল অবস্থায় মজুদ রয়েছে হে নবী তুমি বলো আমি কি সংশোধনের কর্মসূচি থেকে সম্পর্কহীন হয়ে তোমাদের উপদেশ দেওয়ার কাজ শুধু এ কারণেই ছেড়ে দেব যে তোমরা একটি সীমা লঙ্ঘনকারী সম্প্রদায় আগের লোকদের মাঝে আমি কত নবী না পাঠিয়েছি তাদের অবস্থা ছিল যে নবী তাদের কাছে আসত ওরা তার সাথেই ঠাট্টা বিদ্রুপ করত তাদের মধ্যে যারা শক্তি সামর্থ্যে প্রবল ছিল আমি তাদের সবাইকে ধ্বংস করে দিয়েছি এ ধরনের উদাহরণ আগে তো অনেকগুলোই অতিবাহিত হয়ে গেছে তুমি যদি ওদের জিজ্ঞেস করো আসমান সমূহ ও জমিন কে সৃষ্টি করেছেন তবে তার অবশ্যই বলবে এগুলো তো সবই পরাক্রমশালী ও সর্বজ্ঞ আল্লাহ তারাই পয়দা করেছেন যিনি তোমাদের জন্য পৃথিবীকে বিছানা সদৃশ্য করেছেন তাতে পথ ঘাট বানিয়েছেন যাতে করে তোমরা গন্তব্যস্থলে পৌঁছতে পারো তিনি আসমান থেকে পরিমাণ মতো পানি বর্ষণ করেছেন এবং তা দিয়ে মৃত ভূখণ্ডকে জীবন দান করেছেন একইভাবে তোমরাও একদিন পুনরুত্থিত হবে তিনি সব কিছুই জোড়ায় জোড়ায় পয়দা করেছেন তিনি তোমাদের জন্য নৌকা ও চতুষ্পদ জন্তু বানিয়েছেন যেন তোমরা তার উপর আরোহণ করো যাতে করে তোমরা তাদের পিঠে স্থির হয়ে বসতে পারো সেগুলোর উপর সুস্থির হয়ে বসার পর তোমরা তোমাদের মালিকের অনুগ্রহের কথা স্মরণ করো এবং বল পবিত্র ও মহান তিনি যিনি আমাদের জন্য একে বশীভূত করে দিয়েছেন অন্যথায় আমরা তো তা বশীভূত করার কাজে সামর্থ্যবান ছিলাম না আর নিঃসন্দেহে আমরা আমাদের মালিকের দিকেই ফিরে যাব এ সত্ত্বেও এরা আল্লাহ তালার বান্দাদের মধ্যে থেকে কার জন্য তার সার্বভৌমত্বের কিছু অংশ দান করে মানুষ স্পষ্টতই বড় অকৃতজ্ঞ কি তার নিজস্ব সৃষ্টি থেকে কন্যা সন্তানই বাছাই করেছেন আর তোমাদের জন্য মনোনীত করেছেন পুত্র সন্তান অথচ যখন এদের কাউকে এসে কন্যা সন্তানের সুসংবাদ দেয়া হয় যার বর্ণনা ওরা দয়াময় আল্লাহ তালার জন্য দিয়ে রেখেছে তখন তার নিজের চেহারাই কালো হয়ে যায় এবং সে মনস্তাপ ক্লিষ্ট হয়ে পড়ে এ কি আশ্চর্য কন্যা সন্তান যারা সাজ অলঙ্কারে লালিত পালিত হয় যারা নিজেদের সমর্থনে যুক্তি তর্কের বেলায়ও অগ্রণী হতে পারে না তাদেরই তারা আল্লাহ তালার জন্য রাখল শুধু তাই নয় এরা আল্লাহ তালার ফেরেস্তাদেরও যারা দয়াময় আল্লাহ তালার বান্দা মাত্র নারী বলে স্থির করে নিল ফেরেস্তাদের সৃষ্টির সময় এরা কি সেখানে মজুদ ছিল যে তারা জানে এরা নর না নারী তাদের এ দাবিগুলো ভালো করে লিখে রাখা হবে এবং কেয়ামতের দিন তাদের এ ব্যাপারে জিজ্ঞেস করা হবে এরা আরও বলে দয়াময় আল্লাহ তালা ইচ্ছা না করলে আমরা কখনো এ ফেরেস্তাদের এবাদত করতাম না এদের কাছে আসলে এ ব্যাপারে কোনো জ্ঞানই নেই এরা শুধু অনুমানের উপরই ভর করে চলে আমি কি এর আগে তাদের অন্য কোন কেতাব দিয়েছিলাম যা ওরা আজ আঁকড়ে ধরে আছে কোন কেতাবের বদলে তারা বরং বলে আমরা আমাদের বাপ দাতাদের এ মতাদর্শের অনুসারী হিসাবে পেয়েছি এবং আমরা তাদেরই পদাঙ্ক অনুসারী মাত্র হে নবি আমি তোমার আগে যখনই কোন জনপদে এভাবে সতর্ককারী নবী পাঠিয়েছি তখনই তাদের বিত্তশালীরা বলেছে আমরা আমাদের বাপ দাদাদের এ মতাদর্শের অনুসারী হিসাবে পেয়েছি এবং আমরা তাদেরই পদাঙ্ক অনুসারী হে নাবি তুমি বলো যদি আমি তার চাইতে উৎকৃষ্ট পথ নির্দেশ তোমাদের কাছে নিয়ে আসি যার ওপর তোমরা তোমাদের বাপ দাদাদের পেয়েছ তারপরেও তোমরা তাদের অনুসরণ করবে তারা বলল যে দিন দিয়ে তোমাকে পাঠানো হয়েছে আমরা তা প্রত্যাখ্যান করছি অতএব আমি তাদের কাছ থেকে বিদ্রোহের প্রতিশোধ নিয়েছি তুমি দেখে নাও মিথ্যাবাদীদের কি বিভৎস পরিণাম হয়েছিল যখন ইব্রাহিম তার পিতা ও তার জাতিকে বলল আমি অবশ্যই তাদের থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত যাদের তোমরা পূজা করো হ্যাঁ আমি এবাদত শুধু তাঁরই করি যিনি আমাকে পয়দা করেছেন নিঃসন্দেহে তিনি আমাকে সৎ পথে পরিচালিত করবেন সে একথা তার পরবর্তী বংশধরদের কাছে তাওহিদের একটি স্থায়ী ঘোষণা হিসেবে রেখে গেল যাতে করে তারা তার বংশের লোকেরা এদিকে প্রত্যাবর্তন করতে পারে এ সত্ত্বেও আমি তাদের ধ্বংস করিনি বরং আমি তাদের ও তাদের বাপ দাদাদের পার্থিব সম্পদ দান করা অব্যাহত রেখেছি যতক্ষণ না তাদের কাছে সত্য দিন ও পরিষ্কার ঘোষণা নিয়ে আরেকজন নবী এসে হাজির হয়েছে কিন্তু যখন তাদের কাছে সত্য দিন এসে গেল তখন তারা বলতে লাগল এ তো হচ্ছে জাদু আমরা তো কিছুতেই তা মেনে নিতে পারি না তারা এও বলল এ কোরআন কেন দুটো জনপদের কোনো প্রভাবশালী ব্যক্তির উপর নাজিল হল না হে নাবি 
তারা কি তোমার মালিকের রহমত বন্টন করছে অথচ আমি তাদের দুনিয়ার জীবনে তাদের মধ্যে তাদের জীবিকা বন্টন করেছি আমি তাদের একজনের উপর আরেকজনের বৈষয়িক মর্যাদা সমুন্নত করেছি যাতে করে তারা একজন অপরজনকে সেবক হিসেবে গ্রহণ করতে পারে কিন্তু তোমার মালিকের রহমত অনেক উৎকৃষ্ট তারা যেসব সম্পদ জমা করে তার চেয়ে বড় যদি এ কথার আশঙ্কা না থাকত যে দুনিয়ার সব কয়টি মানুষ একই পথের অনুসারী হয়ে যাবে তাহলে দয়াময় আল্লাহ তালার অস্বীকারী কাফেরদের ঘরের জন্য আমি রূপ্য নির্মিত ছাদ ও সিঁড়ি বানিয়ে দিতাম যার উপর দিয়ে তারা উঠত নামত তাদের ঘরের জন্য সাজিয়ে দিতাম রৌপ্য নির্মিত দরজা ও পালঙ্ক যার উপর তারা হেলান দিয়ে বসত প্রয়োজনে তা স্বর্ণ নির্মিত করে দিতে পারতাম আসলে এর সব কয়টি জিনিসই তো হচ্ছে পার্থিব জীবনের ধন সম্পদ আর হে নবী আখেরাত ও তার সম্পদ তোমার মালিকের কাছে একান্তভাবে তাদের জন্য যারা আল্লাহ তালাকে ভয় করে যে ব্যক্তি দয়াময় আল্লাহ তালা স্মরণ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় আমি তার জন্য একটি শয়তান নিয়োজিত করে দিই তারপর সেই সর্বক্ষণ তার সাথী হয়ে থাকে তারাই অতপর তাদের আল্লাহ তালার পথ থেকে দূরে সরিয়ে রাখে অথচ তারা নিজেরা মনে করে তারা বুঝি সঠিক পথের উপরই রয়েছে যখন এই ব্যক্তি কেয়ামতের দিন আমার সামনে হাজির হবে তখন তার সাথী শয়তানকে দেখে সে বলবে হায় কত ভালো হতো যদি আজ আমার ও তোমার মাঝে দুই উদয়াচলের ব্যবধান থাকত তুমি কত নিকৃষ্ট সাথী ছিলে আমার বলা হবে যখন তোমরা শয়তানকে সাথীরূপে গ্রহণ করে নিজেদের উপর জুলুম করেছিলে তখন আজও তোমরা এই আজাবে একজন আরেকজনের অংশীদার হয়ে থাকো হে নবী তুমি বলো আজ এগুলো তোমাদের কোনো রকম উপকারই দেবে না হে নবী তুমি কি বোধিরকে কিছু শোনাতে পারবে অথবা পারবে কি পথ দেখাতে এসে অন্তকে যে সুস্পষ্ট গুমরাহিতে নিমজ্জিত অতপর আমি তোমাকে দুনিয়া থেকে উঠিয়ে নিয়ে গেলেও আমাকে এদের কাছ থেকে বিদ্রোহের প্রতিশোধ নিতে হবে অথবা তোমার জীবদ্দশায় তোমাকে সে শাস্তির বিষয় দেখিয়ে দেই যেটার ওয়াদা আমি তাদের দিয়েছি তাতেও এই প্রতিশোধ কেউ ঠেকাতে পারবে না আমি অবশ্যই তাদের উপর প্রবল ক্ষমতায় ক্ষমতাবান অতএব এ গ্রন্থ যা তোমার ওপর ওহি করে পাঠানো হয়েছে তা শক্তভাবে আঁকড়ে ধরো তুমি অবশ্যই সঠিক পথের উপর রয়েছ নিঃসন্দেহে এ কোরআনটা তোমার ও তোমার জাতির জন্য উপদেশ অচিরেই তোমাদের এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে হে নবী তোমার আগে আমি যেসব রসুল পাঠিয়েছিলাম তুমি তাদের জিজ্ঞেস করে দেখো আমি কি কখনো তাদের জন্য দয়াময় আল্লাহ তালা ছাড়া অন্য কোন মাবুদ ঠিক করে দিয়েছিলাম যার আসলেই কোনো ইবাদত করা যেত আমি মুসাকেও আমার নিদর্শন সমূহ দিয়ে ফেরাউন ও তার পারিষদদের কাছে পাঠিয়েছিলাম অতপর সে তাদের কাছে গিয়ে বলল আমি হচ্ছি সৃষ্টিকুলের মালিকের রসুল যখন সে সত্যি সত্যি আমার নিদর্শন সমূহ নিয়ে তাদের কাছে এল তখন সাথে সাথে তারা তাকে নিয়ে হাসি ঠাট্টা করতে লাগল আমি তাদের যে নিদর্শনই দেখাতাম তা আগেরটা চাইতে বড় হতো সবই যখন ব্যক্ত হল তখন আমি তাদের আজাব দিয়ে পাকড়াও করলাম যাতে করে তারা আমার দিকে ফিরে আসে আজাব দেখলেই তারা মুসাকে বলত হে জাদুকর তোমার মালিক তোমার সাথে যে ওয়াদা করেছেন তার ভিত্তিতে তার কাছে আমাদের জন্য দোয়া করো নিষ্কৃতি পেলে আমরা সঠিক পথে চলব অতপর আমি যখন তাদের উপর থেকে আজাব সরিয়ে নিলাম তখনই তারা মুসাকে দিয়ে অঙ্গীকার ভঙ্গ করে বসল একদিন ফেরাউন তার জাতিকে ডাকল এবং বলল হে আমার জাতি তোমরা কি বলো মিশরের রাজত্ব আমার জন্য নয় এ নদীগুলোকে আমার প্রাসাদের নিচ দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে না তোমরা কি কিছু দেখতে পাচ্ছ না আমি কি সে ব্যক্তি থেকে শ্রেষ্ঠ নই যে খুব নিচু জাতের লোক এবং সে তো নিজের কথাগুলো পর্যন্ত স্পষ্ট করে বলতে পারে না নবী হলে তাকে সোনার কঙ্কন পরানো হল না কেন কিংবা তার সাথে দল বেঁধে আসমানে ফেরেস্তারে বা কেন এলো না এসব বলে সে তার জাতিকে বেকুব বানিয়ে দিল এক পর্যায়ে তারা তার কথা মেনেও নিল আসলে ওরাও তো ছিল এক নাফরমান সম্প্রদায়ের লোক যখন তারা আমাকে দারুণভাবে ক্রোধান্বিত করল তখন আমিও তাদের কাছ থেকে প্রতিশোধ নিলাম এবং তাদের সবাইকে পানিতে ডুবিয়ে দিলাম আমি পরবর্তী বংশধরদের জন্য তাদের ইতিহাসের উল্লেখযোগ্য ঘটনা ও শিক্ষণীয় দৃষ্টান্ত করে রাখলাম হে নবী যখনই মারিয়াম পুত্রের উদাহরণ পেশ করা হয় তখন সাথে সাথে তোমার সম্প্রদায়ের লোকেরা খুশিতে চিৎকার জুড়ে দেয় তারা বলতে থাকে আমাদের মাবুদরা ভালো না সে মারিয়াম পুত্র ঈসা ভালো আসলে এরা কেবল বিতর্কের উদ্দেশ্যেই এসব কথা উপস্থাপন করে বরং এরা তো কলহ পরায়ণ জাতিই বটে মূলত সে ছিল আমারই একজন বান্দা যার পর আমি অনুগ্রহ করেছিলাম 
তাকে বনি ইসরায়েলদের জন্য আমি আমার কুদরতের একটা অনুকরণীয় আদর্শ বানিয়েছিলাম আমি চাইলে তোমাদের বদলে ফেরেস্তাদের পাঠাতাম সে অবস্থায় তারাই দুনিয়ায় আমার প্রতিনিধিত্ব করত সে মরিয়াম পুত্র ঈসা হবে মূলত কেয়ামতের একটি নিদর্শন হে নবী তুমি লোকদের বলো তোমরা সে কেয়ামতের ব্যাপারে কখনো সন্দেহ পোষণ করো না তোমরা আমার আনুগত্য করো কেননা এটাই তোমাদের জন্য সহজ সরল পথ শয়তান যেন কোনো অবস্থায় এ পথ থেকে তোমাদের বিচ্যুত করতে না পারে সেদিকে বিশেষভাবে খেয়াল রেখো নিঃসন্দেহে সে হচ্ছে তোমাদের প্রকাশ্য দুশ্মন ঈসা যখন স্পষ্ট দলিল প্রমাণ নিয়ে এলো তখন সে তার লোকদের বলল আমি তোমাদের কাছে প্রজ্ঞা নিয়ে এসেছি এবং তোমরা যে আমার অবস্থান সম্পর্কে নানা মতবিরোধ করছো তা আমি তোমাদের স্পষ্ট করে বলে দেব অতএব তোমরা আল্লাহ তালার আজাবকে ভয় করো এবং আমার কথা শোনো আল্লাহ তালাই হচ্ছেন আমার মালিক তোমাদেরও মালিক অতএব তোমরা তারই বাদাত করো এটাই হচ্ছে সরল পথ এ সত্ত্বেও তাদের বিভিন্ন দল তাকে নিয়ে নিজেদের মধ্যে নানা মতানৈক্য সৃষ্টি করল অতপর দুর্ভোগ ও কঠিন দিনের আজাব তাদের জন্যই যারা অযথা বাড়াবাড়ি করল তারা কি এ ফয়সালার জন্য কি আমাদের ক্ষণটি আসার অপেক্ষা করছে তা কিন্তু একদিন আকস্মিকভাবেই তাদের উপরে এসে পড়বে এবং তারা টেরও পাবে না সেদিন দুনিয়ার বন্ধুরা সবাই একে অপরের দুশ্মন হয়ে যাবে অবশ্য যারা আল্লাহ তালাকে ভয় করেছে তাদের কথা আলাদা সেদিন আমি পরেশগার বান্দাদের বলব হে আমার বান্দারা আজ তোমাদের কোনো ডর ভয় নেই না তোমরা আজ দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হবে এরা হচ্ছে সেসব লোক যারা দুনিয়াতে আমার আয়াত সমূহের উপর ইমান এনেছে মূলত তারা ছিল আমার অনুগত বান্দা আমি আরো বলব তোমরা এবং তোমাদের সঙ্গী সঙ্গিনীরা জান্নাতে প্রবেশ করো সেখানে তোমাদের সম্মানজনক মেহমানদারি করা হবে সেখানে তাদের উপর সোনার থালা ও পানপাত্রের প্রচুর আনাগোনা চলবে যা কিছুই তাদের মন চাইবে এবং যা কিছুই তাদের দৃষ্টিতে ভালো লাগবে তা সবই সেখানে মজুদ থাকবে উপরন্তু তাদের বলা হবে তোমরা এখানে চিরদিন থাকবে আর এটা হচ্ছে সেই চিরস্থায়ী জান্নাত যার আজ তোমরা উত্তরাধিকারী হলে এটা হচ্ছে তোমাদের সে নেক আমলের বিনিময় যা তোমরা দুনিয়ার জীবনে করে এসেছ এখানে তোমাদের জন্য প্রচুর পরিমাণ ফল পাকড়া মজুদ থাকবে যা থেকে তোমরা প্রাণ ভরে খেতে পারবে অপরদিকে অপরাধীরা থাকবে জাহান নামে সেখানে তারা থাকবে চিরদিন মুহূর্তের জন্যও তার শাস্তি তাদের থেকে লঘু করা হবে না এবং একান্ত হতাশ হয়েই তারা সেখানে পড়ে থাকবে এ আজাব দিয়ে কিন্তু আমি তাদের উপর মোটেই জুলুম করিনি বরং তারা বিদ্রোহ করে নিজেরাই নিজেদের উপর জুলুম করেছে ওরা জাহান নামের প্রহরীকে ডেকে বলবে ও হে প্রহরী আজ তোমার প্রতিপালক যদি মৃত্যুর মাধ্যমে আমাদের ব্যাপারটা শেষ করে দিতেন তাহলেই ভালো হতো সে প্রহরী বলবে না তা কিছুতেই হবার নয় এভাবেই তোমাদের এখানে চিরকাল পড়ে থাকতে হবে নবী বলবে আমি অবশ্যই তোমাদের কাছে সত্য দিন নিয়ে এসেছিলাম কিন্তু তোমাদের অধিকাংশ লোকই এ থেকে অনীহা প্রকাশ করেছিল তারা কি নবীকে কষ্ট দেওয়ার পরিকল্পনা গ্রহণ করেই ফেলেছে তাহলে তারা শুনুক আমিও তাকে কষ্ট থেকে বাঁচানোর আমার পরিকল্পনা চূড়ান্ত করে রেখেছি তারা কি ধরে নিয়েছে আমি তাদের গোপন কথা ও সলা পরামর্শ সমূহ শুনতে পাই না অবশ্যই আমি তা শুনতে পাই তাছাড়া আমার পাঠানো ফেরেস্তা যারা তাদের ঘাড়ের পাশে বসে আছে তারাও তো সব লিখে রাখছে হে নবী তুমি এদের বলো যদি দয়াময় আল্লাহ তালার কোনো সন্তান থাকত তাহলে আমি তার প্রথম এবাদাত গুজারদের মধ্যে অগ্রণী হতাম আল্লাহ তালা অনেক পবিত্র তিনি আসমান সমূহ ও জমিনের মালিক মহান আরসের তিনি অধিপতি এরা যা কিছু তার সম্পর্কে বলে তিনি তা থেকে পবিত্র অতএব হে নবী তুমি এদের সেদিন পর্যন্ত অর্থহীন কথাবার্তা ও খেলাধুলায় মত্ত থাকতে দাও যখন তারা সে কঠিন দিনটি সম্মুখীন হবে যার ওয়াদা বার বার তাদের কাছে করা হয়েছে তিনি হচ্ছেন আসমানেও মাবুদ জমিনেও মাবুদ তিনি বিজ্ঞ কুশলী সর্বজ্ঞ প্রভূত বর্গতময় তিনি আসমান সমূহ জমিন ও এ উভয়ের মধ্যবর্তী স্থানে যেখানে যা কিছু আছে এ সব কিছুর একক সার্বভৌমত্ব তার জন্যই কেয়ামতের সঠিক খবর তার কাছেই রয়েছে পরিশেষে তোমাদের সবাইকে তার কাছেই ফিরে যেতে হবে তাকে বাদ দিয়ে এরা অন্য যে সব মাবুদকে ডাকে তারা তো আল্লাহ তালার কাছে সুপারিশের কোনো ক্ষমতাই রাখে না তবে যারা সত্যের পক্ষে সাক্ষ্য দেবে তাদের কথা আলাদা হে নবী তুমি যদি তাদের জিজ্ঞেস করো কে তাদের পয়দা করেছেন তারা বলবে অবশ্যই আল্লাহ তালা তাহলে বলো তোমরা তাঁকে বাদ দিয়ে কোথায় কোথায় ঠোকর খাচ্ছ আল্লাহ তালা 
তার রসুলের এ বক্তব্য সম্পর্কেও জানেন হে আমার মালিক এরা হচ্ছে এমন লোক যারা কখনোই ইমান আনবে না হে রাসুল অতপর তুমি এদের থেকে বিমুখ থাকো এদের ব্যাপার ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখো এবং তাদের উদ্দেশ্যে বলো সালাম কেননা অচিরেই ওরা সত্য মিথ্যা জানতে পারবে